欢迎观看老爸的时光，每周分享家庭美食。今天啊，给大家分享流心的蛋黄月饼。在制作手法和用料上，相对于比较讲究，所以呢，精心研究了一款家庭配方，分享给小伙伴们。好了，话不多说，我们就来制作这款流心月饼吧。需要准备三份食材，第一份是蛋黄流心，首先在碗中加入六十克的稀奶油。紧接着，根据自己的口味加入白砂糖。视频中是加入了二十克，感觉这个甜度啊刚刚好。紧接着加入十克的全脂奶粉来增加奶香味蛋黄的月饼肯定少不了鸭蛋黄，准备三到四个新鲜的鸭蛋黄，大概三十五克左右。如果不会处理蛋黄的小伙伴，可以看一下老爸前几天做莲蓉蛋黄馅月饼的视频。鸭蛋黄过筛之后啊，这个馅料会特别的细腻。先把这些材料简单的搅拌一下，之后要取来一个稍微大一点的器皿，把碗和材料都放进去，在盆中要加入热水，借助热水的温度去混合这些材料，切记在混合流心馅的时候不能用明火。最后再加入一种材料，一片芝士片，选用的芝士片和蛋黄是很重要的，具体的原因放在后面给大家讲解。这样，第一种食材所有的材料都准备完成，隔着热水把它混合均匀，混合到这种均匀粘稠的糊状就大功告成了。找一个杯子，套上一个裱花袋，把所有的混合材料倒进去，既方便又卫生。取来一个食品级的硅胶模具，如果家里没有模具，可以用冰箱里的制冰盒。这个模具是二十四个的模具，每个模具啊是七克。用刚才准备好的模具啊，正好填充满，可能还多多少少有一点点的富余。好了，模具要放在冰箱里冷冻六个小时。接下来我们来准备金沙奶黄馅这次啊要用一个稍微大一点的碗，加入一百五十克的稀奶油，紧接着加入五十克的白砂糖，加入三十克的全脂奶粉来增加奶香味简单的把这些加入的材料混合一下。取过来三个鸡蛋，最好是在冰箱里啊冰过的鸡蛋，全部打入到碗中，然后不断的搅拌。搅拌多长时间？搅拌到这个碗里的白砂糖融化，混合好材料之后，在里面再加入两个过筛的鸭蛋黄。说一下刚才选用蛋黄的问题。蛋黄一定要用自己扒出来的鸭蛋黄，买的成品鸭蛋黄会加入淀粉，二次成型。掺入了淀粉的鸭蛋黄做出来的这款月饼不留心，芯儿是固体的。所有的材料简单搅拌一下之后啊，加入五十克的低筋面粉。如果面粉有硬块，需要过筛。到这里把所有的材料混合均匀之后，为了让馅料更加细腻，需要再一次过筛，把混合好的材料过筛到一个锅中。炒之前，锅里再加入两种材料：一片的芝士片和二十克的动物黄油。芝士片要选用干酪含量超过百分之五十的，这样的芝士片啊，融化性好，特别适合做流心爆浆。如果买到了加入淀粉或者是明胶的芝士片，和蛋黄是一个道理，做出来口感不好，不流心，不好吃。最后加入十克黄油之后啊，就可以起锅炒馅了。起锅之后啊，一定要用小火慢慢的把材料炒至这种有形态起沙的绒状。材料放凉之后啊，取来一个保鲜膜，把炒好放凉的材料放入到保鲜膜中啊，给它包好。要放在冰箱的冷藏层保鲜。刚才的流心是放在了冷冻层，这里不要弄混。接着来做第三份食材，曲奇口味的月饼皮。同样是准备一个稍微大一点的碗，碗中加入一百五十克的动物黄油。黄油中要加入四十克的鸡蛋黄，大约两。个，然后要把蛋黄和黄油充分的搅拌均匀。优质的黄油啊，会含有丰富的胡萝卜素，所以颜色看上去会更黄一些，营养会更丰富、更健康。搅拌均匀之后啊，要加入五十克的糖粉，紧接着加入四十克的全脂奶粉。
在加入面粉之前啊，为了保证月饼的口感，要把所有的材料混合均匀。最后一种食材， 2 5 0克的低筋粉。面粉如果有小面疙瘩，需要过筛。面粉需要分三到四次搅拌加入。截止到这里，所有的食材准备完成。最后只需要把这份食材和成一个柔软的面团。面团尽量用搅拌或者是轻柔的方式。揉好的面大概松弛四五分钟。首先，我们把面皮儿称好，面皮儿称二十五克一个，称十二个，这些食材大概是二十四个的量。称好之后，取过来刚才冷藏的金沙奶黄馅儿，奶黄馅儿大概是十八克一个，大概也是二十四个的量。最后把放在冷冻层的流心馅儿取出来，冻了六个小时啊，这个馅儿邦邦硬，同样也是二十四个，我们只取出来十二个就好。所有的材料按照比例可以做二十至二十四个月饼。小伙伴们家中的烤箱啊，三十二升至三十八升之间的烤箱居多，准备的这些材料正好能做两盘月饼，在享受制作美食的同时，还不会浪费食材。接下来啊，包月饼，流心馅儿包在奶黄馅儿里面，奶黄馅儿包在月饼皮儿里面。在包这款月饼的时候啊，一定要包的均匀一些。如果包偏了，在烤的时候赶上烤箱的加热管分布的不均匀，很有可能在烤的时候啊，有一两个在烤箱里裂开，奶黄馅儿流出来。这就是在包的时候啊要注意的小细节。包好月饼之后，在月饼上可以轻轻的拍上一层干面粉，然后再取来一个五十克的月饼模具，然后再去按压月饼。好了，用同样的方法，不一会儿我们就把这一盘月饼制作完成了。后面的烘烤是一个重点，大家要仔细去看。首先啊，要把这个月饼啊放在冰箱里冷冻二十分钟，二十分钟以后，这盘月饼啊已经冻得很硬了。冷冻的时候可以预热烤箱，把烤箱预热到上火二百一十度，下火二百一十度，放在烤箱的上层啊烤五分钟。五分钟之后把月饼取出来，取一个鸡蛋黄，把蛋黄液刷在月饼上，刷好之后继续放入到烤箱中烤七至八分钟，不要烤太长时间，烤熟即可。如果烤过了，里面的流心融化受热就会膨胀，一不小心可能就会在烤箱里啊裂开。按照这个配料和方法做出来的月饼啊，绝对非常的好吃，一口下去会有流心缓缓的流出来，非常的香。好了，今天的这款流心月饼就分享到这里。如果大家喜欢老爸做的美食啊，一定要帮忙关注、点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记、去看视频中所需要的材料，材料我已经备注在视频下方的备注栏。